Un saluto energico a tutti voi amici tifosi del Napoli, a tutti voi amici tifosi di tutte le altre squadre. Benvenuti sul mio canale. Volevo ringraziare chi si è iscritto finora eh, e colgo l'occasione per invitare tutti gli altri e invitate anche tutti i vostri amici eh, ad iscrivervi al mio canale. Solo grazie alle vostre iscrizioni posso diventare uno youtuber di, di considerazione. Occorrono il minimo, come so, i mille iscritti e tanto altro. Quindi iniziamo con le iscrizioni e poi man mano vediamo. Allora, questo, in questo video commenterò con voi questa attesa di Bologna-Napoli. Ci troviamo in una fase del campionato un po' delicata. Veniamo dall'anno scorso, l'anno scorso come, come campione d'Italia. Quest'anno è iniziata davvero male, diciamo, non da campioni. Ecco. Eh, la sfida di domani è importante per tanti motivi. Beh, il primo è recuperare i punti, quella è la prima cosa. Abbiamo visto da poco il passo falso della Juve. Non si sa se domani l'Inter farà un passo falso, ma i tre punti ci porteranno a 10 punti. Come, come la Juve ma la cosa più importante secondo me è ritrovare il nostro gioco ritrovare quel gioco che ci ha resi campioni d'Italia poi vediamo se Garcia riesce uh, a trovare la quadra se riesce a creare il gioco a creare uh, quella forza quell'unità quell quella sintonia che avevamo l'anno scorso con Spalletti io so che molti, molti sono, uh, sono molto arrabbiati, sia col presidente, con la società e con l'allenatore. Vogliono già la testa dell'allenatore. Io, come sapete, non mi sono mai esaltato in tutte le vittorie del Napoli. Cioè, ho sempre cercato di far mantenere la, la concentrazione, i piedi bene a terra eh, e pedalare. Lo stesso discorso vale quando si perde, quindi non, non, non lasciarsi prendere dal panico, pedalare ancora di più, ancora più testa bassa e la testa bassa è, lo, è lottare fino alla fine. Il cosiddetto cuore oltre l'ostacolo. Bisogna capire se Garcia ha questa forza, se bisogna capire se Garcia e tutti i giocatori riusciranno a trovare il, uh, la formula giusta, la, la ricetta giusta per ritornare a giocare come facevano l'anno scorso. Quindi questa partita con Bologna, che ripeto che è una squadra alla nostra portata, senza offese per il Bologna, ma andando a Bologna come campione d'Italia, non vedo perché... Eh, non si possa pensare di fare tre punti. I tre punti sono fondamentali per noi, anche per il morale, il morale dei tifosi, il morale di tutti, voglio dire, dirigenza, per i giocatori stessi, così trovano la loro fiducia. Però è da capire, ecco, se non venissero questi tre punti, cosa possiamo capire? Beh, Bisogna prima vedere la partita e poi giudicare come, perché non sono arrivati tre punti. Quindi il campo è il massimo giudice. Poi si vedrà se eh, eh, il buon Garcia riuscirà a fare finalmente la squadra, la squadra vincente oppure no. Non vi so dire dopo quante partite si può... Uh, si può chiedere la testa o meno di Garcia certamente lo devono capire tutti loro giocatori, società, allenatori una volta che si è capito si dovrebbe attendere le, le, le dimissioni se non avvengono deve essere il presidente poi a, a dare il ben servito l'importante è capire con precisione se è lui che ci può portare in zona Champions oppure no. Quindi per ora possiamo soltanto dire in bocca.
bocca al lupo al mister e poi dopo si vedrà se non è nelle sue possibilità capacità raggiungere questo obiettivo il Napoli venderà provvedimenti bisogna capire se eh, poi se la mancanza è soltanto sua i giocatori che rimano contro cioè... bisogna capire tante cose per ora è troppo presto quindi per ora giochiamo ce la giochiamo e vedremo come sarà io ovviamente spero in tre punti secchi dire, una partita dove non ci sono dubbi non voglio vincere con un gol di fortuna la fortuna si sì, aiuta sempre, aiuta gli audaci, però dobbiamo anche mostrare una qualità, una forza, altrimenti non si può andare solo di fortuna. Quindi, bando alle, alle chiacchiere, pedalare e, e andare avanti col cuore oltre l'ostacolo. Detto questo, cari amici, vi rinnovo il mio invito ad iscrivervi al mio canale e ci aggiorniamo per le prossime partite. Una buona serata a tutti. Un saluto energico e al prossimo video.